ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു എഗ് ബിരിയാണി ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എഗ് ബിരിയാണിയാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഞാൻ അതിലോട്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഞാനിവിടെ ഹാഫ് സവാള എടുത്തിട്ട് ഹാഫിൽ കുറവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ആണ് വരെ അതൊരു മീഡിയം ഹീറ്റിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതിലോട്ട് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഡാർക്ക് ആവും കളർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് അത് ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതും ഒന്ന് ഇതിലിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടു നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ സെയിം ഓയിലിൽ തന്നെ ഞാൻ ആ സെയിം പാത്ര പാത്രത്തിൽ തന്നെ ആ ഓയിലിൽ തന്നെ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അതിലോട്ട് ഞാൻ ബേലീവ്സ് പിന്നെ കുറച്ച് പട്ട കറിയാമ്പ് ഏലക്ക പിന്നെ സ്റ്റാറ് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ജാതിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട അപ്പം ഞാൻ ജാതിക്ക് ഇത്തിരി ഒന്ന് ചരണ്ടിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അത് പൊടി പോലെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജാതിക്ക് ഞാനൊന്ന് നല്ലോണം ചരണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പൊടിയായിട്ട് ഇനി അതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മാർക്കറ്റ് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള സവാള ഇനി ഇതൊന്നും വാഴ്ത്തി എടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് അതിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് അതുപോലെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇനി അതൊന്ന് വഴട്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നല്ലോണം ചതച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആ പച്ചപ്പ് മണം പോണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാതെ അതിനുശേഷം അതിലോട്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് എടുത്തു കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അത് പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിനുശേഷം അതിലോട്ട് ഞാൻ 
തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തക്കാളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും പിന്നെ കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതിലോട്ട് അത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്തോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ബിരിയാണി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാം ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാണെന്ന് അതിനുശേഷം അത് ഞാൻ സൈഡിൽ തൈര് കുറച്ചെടുത്തിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അത് അതിനുശേഷം ഇതിൽ ഇത് തണുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തൈര് ഒഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ മീഡിയം ഹീറ്റിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു തരം പാ പൊടി പൊടി പോലെയുള്ളൊരു പാർട്ടിക്കൾസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിൻറ്റ് ലീവ്സും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ചതച്ചിട്ടും വിടാം ഞാനിവിടെ മല്ലിയിലയും മിൻറ്റ് ലീവ്സും ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സവാളം ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അതൊന്ന് ഇനി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഫ്രൈനെസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇപ്പം ഈ കുറച്ചിട്ടിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് നല്ലോണം ബോയിലായതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ ഉപ്പും ഒക്കെ പാകത്തിനും ഉപ്പും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് സൈഡിൽ ഞാനിപ്പോൾ എത്ര അരി ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിന് എടുത്തപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ട് കഴുകി അത് ഞാനൊന്ന് വാരി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഞാനിനി അതിലോട്ട് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു മാക്സിമം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അരി ബസ്മതി റൈസ് കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് കോരി വെക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ അതൊരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പൊടിയാതെയൊക്കെ നല്ലോണം കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറേ നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ ഇതായിട്ട് ആകുന്നതുകൊണ്ട് അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാക്കി കുറച്ചും കൂടെ ഓണിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു വലിയ സ്പൂണിൽ തന്നെ ഞാൻ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തൊന്നും ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബട്ടർ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എത്തണ രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ മല്ലിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എത്തിട്ട് മീഡിയം ഹീറ്റിൽ തന്നെ അതായത് രണ്ട് വിസിലിൽ നിന്നാണ് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ അരിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വിസിൽ വന്നെ വരെ ഞാനിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് വിസിൽ വന്നു കഴിയുമ്പം ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് പ്രഷർ കുക്കർ ഓഫ് തുറക്കുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും അത് ഉള്ളിൽ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്കത് സ്പൂൺ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും മേലെ നല്ലോണം അരിയെല്ലാം വിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം കുക്കും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് എടുക്കാം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് വ